Tere hommikust ja suurt jano, et te etsite täna aega, et meiega koos arvatada strategia teemadel. Ja enne, kui me lähme juurde selle protsessi, ehk siis, et minu ettekande eesmärk on tutvustada, kuidas kuidas me kujundame strategiat, kellega koos ja mis on, ütleme, näiteks osaus võimaus, et meie partneritele ja koolidele ja huvipooltele. Et enne, kui ma lähen sellise sisu juurde, et võib-olla küsiks lihtsalt, noh, tee enda käest, et mõige lihtsalt üks sekund, et miks on strategia ooline, miks me teeme strategiat, mida me tahame sellest saada, et miks te tulite kõik siia täna, et kaasa rääkida, kaasa mõtlema. Ja kui te mõtlite selle küsimuse peale, ma võib-olla korra räägin sellest, et mis on meie enda mõtted, et kui me praegu räägime sellest, et õppija peab olema tuleviku valmis, ehk siis õppija, et meie koolid, meie õpetajad, Ma ei tea, ma usun, et mitte keegi siin saalis ei tea, mis on töömaalm 2035, millises ühiskonnas me oleme, mis meid ees ootab, sest et sisuliselt tuleviku ennustamine on selline tänamatu töö. Aga mida me teame on see, et me tahame, et kui ükskõik mis juhtuks, et me oleksime valmis, et see ei lööks meid vaoselt. Ja näiteks, mida me oleme õppinud eelmise majanduskriisi ajast, on see, et need inimesed, kellel oli eriaone haridus, kellel oli kõrkharidus, et nad said paremini hakkama. Ja need inimesed, kes kahjuks meie ühiskonnas on sellised inimesi, kellel ei olnud kõrkharidust, kellel ei olnud eriaos haridust, kes oli, noh, nii-öelda, mõi nimetab seda maadavama taasame haridus, et neid võis hästi vaoselt ja põhimõtteliselt nad kaudasid tööd, nad, noh, ütleme, ilmselt nad olid need inimest, kas olid saalised õirjutuse ja vaisuse riiskes. Ja see on see, mida me näeme statistikas tagant järgi ja sellest me saame õppida, et tulevikus me oleksime ühiskonnana valmis selleks, mis meid ees ootab. Et siit ongi see, et miks me teeme strategiat. Üks asja on see, kindlasti omalikult selleks oma valmis. Ja et ka teine veelgi oolisem põhjus või, noh, ütleme selline, et tegelikult, et ühistelt koos seda tuleviku ka kujundada. Sest et ainult kohanemisest ihmised ei piisa, et me peame tegelikult teadma, mida me tahame. Me peame teadma, millest ühiskonda me tahame. Ja see, et tõttu me olimegi mõelnud, kui me kujundasime see strategia protsessi, et mis asja on strategia, et ihmselt see on eelkõige suund. Ehk siis see kindlasti ei ole, ütleme, kindlaks määratud või siis eeldifineeritud täpne plaan aastani 2035, et kes mida täpselt mis järgivast teeb. Et kõige oolisem osa selles strategias on selline ühine arusaam, mida me koos tahame saavutada selles vaadkonnas, noh, ka täiskasvu harjuduse vaadkonnas. Ja loomulikult, kui... Nii, ma pan tust, et see vist, ma vist tegin ühe, jah, et jah, jah, nii, ma, jah, just. Ja loomulikult, kui me räägime järgmise perioodi planeerimisest või sellest, et milles me unistame, mida me tahame saavutada, mida me peame tegema selleks ja kuidas sinna jõuda, et me ei saa, ei saa, nii-öelda, et ongi selline teri ettekanne, olgi väga hea, et me vaatame ka mineviku ja üritame aru saada, et mis on need tegevus suunad, mida me oleme juba ettekamandanud, planeerinud ja kus me oleme. Ehk siis kas need eesmärgid ja see ettekuidus maailmast, mis meil oli 2014 või siis 2009, et kas see on realiseerinud ja kuidas. Ehk siis see protsess, kus me oleme, et ma lihtsalt tahtsin siin seda sõnumid rõudada, et see kindlasti ei ole nii-öelda uu strategia, see kindlasti ei ole midagi sellist, mis on noh, põhimõtteliselt, millile ei ole mineviku, vaid see on jätkustrategia. Ehk siis me peame õppima sellest, mida me oleme teinud hästi. Me peame õppima sellest, mis ei õnnestunud nii hästi, nagu me tahtsime. Ja 
Kui rääkida, nüüd võib olla selle protsessi aegavast ja see on juba kõige tehnilisem info, et mis siin täna on. Täna me olime sinna esimese etapi juures, eks siis me räägime tegelikult visioonist ja visiooni dokumenti koostamiseks, et me olime valinud ühe väga huvitava formaadi, millest ma räägin teile hiljem ja tegelikult Kuhu me tahame jõuda on, et 2019. auguses meil on olemas üks dokument, mis on nii-öelda nagu, ütleme, strategia, eks siis konkreetsete meetmete programmide ja nii-öelda planeerimiseks selline raamistik või pidepunkt. Ja teisel etapil 2019. meil ongi augab selline nii-öelda strategiline planeerimine juba sellises keskpikas perspektiivis, eks siis siis me saame juba koos vaadata, et selleks, et jõuda sinna punkti A, kuhu me tahame jõuda aastaks 2035, et millised on need esimesed sammud, mida me peame juba täna tegema, et siin ei jõuda. Ja põhimõtteliselt me oletame, et kui kõik läheb nii nagu on planeeritud ja kõik õnnestub, et siis nende esimeste sammude tegemine, et see võiks juhtuda 2022. augus või siis võib-olla kui õnnestub 2021 õpp, et siis rakenduvad juba sellised uued meetmed ja tegevused ja saab rääkida juba sellist õu viimise etapist. Nii, aga nüüd kuidas me siis visiooni nii jõuame? Siin on keskel kolm märksine konkurentsivõime, sidusus ja heaugu, väärtused ja vastutus. Te võite küsida, et miks just need märksinad, miks just need asjad on siin teie ees. Ja vastus on aga lihtne, et kui me hakkasime vaatama, kui me räägime haridussüsteemi visioonist, nii teks täiskasvanud hariduse visioonist, et on aru saadavalt, et me küsime küsimus, miks, miks meil on haridussüsteem? Mis sellest sõutub ühiskonnas? Kuidas haridussüsteem mõjutab ühiskonna arengut? Ja me vaatasime, et võib-olla siin kesksel kohal, et heau ja sidusu teemad tegelikult nad tõepoolest on kesksel kohal praegu. Et kui näiteks veel kümme, viistest aastat tagasi, me rääkisime võib-olla konkurentsivõimest või väärtusvoomest, me rääkisime majandusest, majanduse ja hariduse seostest. Sest täna me räägime... Rauhkim ja rauhkim sellest, et hariduse ja heau, hariduse ja tervise, hariduse ja siduse ühiskonna, kogukonna EU seostest. Ja võib-olla veel, millest me räägime, on kindlasti väärtused ja vastutus. Et see on tegelikult see ootus, mis on ühiskonnel haridusüsteemile. Ehk siis need kolm märksinna, mis tegelikult selgitavad, miks meil on vaja kvaliteetsed haridust, et miks me peame ühiskonnana hoolima sellest, mis saab formaal haridusest, mitte formaal haridusest, täiskasvanu haridusest. Ja me oleme moodustunud kolme eksperti rühma, et täna kas rühma juhid või siis rühma liikmed on TES ja tegelikult Täiskasvnu harjuduse foorum on see koht, kus me noh tõepoolis esmakordselt rühma juhid ja rühma liikmed rühmad riikmed tutvustavad teile sellised vahetulemused või mõtted, mis on tekinud visiooni arvuta jõuda käigus. Ja miks, noh, ütleme, ja meie protsess on üldse võid viisil, et et see töö toimub ekspertide poolt, eks siis ametnikud või siis, noh, ütleme, riik, tervikuna, noh, meil ei ole sellist nagu kandvat rolli nendes arvutajoodes, mis toimuvad ekspertirühmades. Ja me eeldame, et ekspertid on, ütleme, need parimad asjatundjad, mis, noh, kellel on ka rahvusvaheline kogemus, kellel on sisriiklik kogemus, kellel on teadmised ja oskus, et seda, ütleme, visiooni paperi kokku panna. Ja ekspertil juhmade työ toeduseks me olime mõelnud, et esiteks riigi ülesandeks, eks siis HTM ülesandeks jääb, ütleme, 
Ja ütleme sellise asjad, et nagu me loomu ruumi, eks siis me pakkume võimalusi ekspertidele konsulteerida sihte sisusjuhmadega, huvipooltega, partneritega, et saada tagasida oma ideedele, siis meil on kindlasti, see on tõenduspõhine protsess, meil on kindlasti ausaks nii statistika, analüüsid, uuringud, kui ka vahehindemiste või hindemiste tulemused. Eks siis see aumine kast on see, mida me pakkume ekspertidele. See on väga lühidelt formaat, kus me toimime ja kuidas see strategia koostamine praegu väljanjääb ja käib. Ja kui me, kui te küsite, et kuidas teie saaksite osaleda selles, et esiteks kindlasti, noh, põhimõtteliselt sellest ideede korje ja ütleme selline tagasi siidestimine toimub vaotkondlikel üritustel ja konverentsidel ja tänane üritus on üks nendest, hoomandusin Kubev valem, just märkasin, siis liiseks sellele, kui visiooni paveri esimesed versioonid valmivad, siis toimub veel riida selliseid üritusi, näiteks kultuuri- ja hariduse kongress viljandis novembris mitmed konverentsid ja ka suur visiooni konverents Tallinnas 8. veebruaril. Ja meil on kavandatud ka e-konsultatsiooni protsess ja piirkondlikud aruteot, mis samuti toimuvad jaanuaris 2019 või siis järgmise aasta jooksul. Et see on selline plaan kuni, noh, ütlema aastani 2019 ja kuna ma näitasin strategia protsess, ta on tuktulist pikk ja põhjalik, et kindlasti nii 2019 kuni ka 2020 on samuti, me tuleme teie juurde ka küsimustega, et mida teha, et kas teil on ideid, kuidas näiteks visioon võiks realiseeruda. Eks siis kokku võttes ma ütlen, et et Tänane meie ootus foorumile ja teie aruteudile on, et me ootame julgid ideid ja mõteid, kellele kus kuidas pakutakse teeskasun haridust aastal 2035. See on sisendiks meie strategia dokumenti ja Kindlasti me ootame, et võibolla me saame vahedada arutada mõni hea kogemus üle teisest riigist ja meil on ka täna välisesineja kutsutud, kes räägib oma kogemusest ja Slovenia kogemusest teeskasvun hariduse arendamisel. Ja mis on veel põhjal ooguline on see, et see on arutev augus, mitte kindlasti võppunkt. Ehk siis me jätkame ja me tõepoolest leeme, et täiskasvunu haridus on üks vaudkondadest, kellest mille arengust tõepoolest sõutub meie ühise visiooni realiseerumine. Sest et nii nagu Teeria ka mainis, et Eesti õugestab strategia, kui tervid dokument, ta tõepoolest katab üle õu kaare kõik erinevad etapid, et mida inimene põhimõtteliselt läbi põhjus. Ja me näeme, et ilmselt tulevikus, kui me räägime tuleviku valmidusest, et siis selline ümberõppe, täendusõppe, väga erinevad õppe teed, karjääri teed, see on meie tulevik. Ja kindlasti siin viibijatel saalis, selle saalis on kindlasti väga palju, et teil ongi ideid, kuidas seda edendada, mis töötab, mis ei tööta, mida saab paremaks muuta. Eks siis ma kordan oosti, et see on augus, see dialogi augus ja me väga loodame, et meie koostus sujub, et me saame siit hästi palju ideid, tagasidet, ka kriitikat, konstruktivsed kriitikat meie ideedele ja ma soovin väga huvitavad arutevu peeva. Aitäh! Aitäh, Tatjana, meil on mõned küsimused ka. Seine küsimus on, kas lõptulemusena on kavas teha üks ühine arengukava või valmib mitu paralleelselt tale arengukava ja sulgudes on siis kas üldharidus eraldi, kõrgharidus eraldi ja nii edasi. Ja hea küsimus. Aus vastas on see, et see sõudub meie töötulemusest. Eks siis ma arvan, et oleks väga enatlik öelda, et mitu dokumenti me soovime või rääkida dokumentidest enne, kui me teame, mis on see pidepunkti ja terviklik visioon. 
Eks siis on erinevaid variantid. Praegu näiteks meil on eraldi teadusarendus innovatsioonistrategia, noorte vaatkonnastrategia, õugestabestrategia ja Eesti keele arengu kaava. Aga omulikult nüüd see ei tähenda, et me järgmisel perioodil meie valitsime saas jätkama just nende strategiadega. Ja tervikune, kui me vaatame, et mis suunas liigub riig või siis mis on ootus riigile, noh, näiteks, et kui institutsioonile, et ma arvan, et minu tunnetus on, et inimest ootavad, et meil oleks terviklik ja ühtne mingiskonna pilt sellest, et mis on meie kui riigi ühiskonna visioon. Et inimest on, minu tundus, on väsinud erinevatest väikestes sestest arngu dokumentidest, mis ei pruugi oma vahel ka hästi, noh, mis ei räägi ka oma vahel. Et see on minu isiklik arvamus, et aga me ootame tegelikult ka selles osas ettepanekuid eksperti juhmadelt, et kuidas nii-öelda rakendada neid ideid ja meetmeid, mis on kaavandatud, et mis töötab ka strategilise planeerimise vaatas, mis on see uus suund, kuidas minna nende teemadega. Ehk see on siis mitte lihtsalt nagu haridusvalkkonna visioon, vaid tegelikult, mis see strategia võiks olla natuke nagu kõrvest riigi visioon. Jah, sest et nagu ma austasin, et me tahaks aru saada, et mis sõutub haridussüsteemi, teadussüsteemi toimimise kvaliteedist, et kuidas me saame mõjutada meie ühiskonda, et eks siis ja jõuda sinna, kuhu me ühiskonnale tahame jõuda. Meil on praegu ka otsa ülekanne selles sündmusest ja Epaale lehel on mõned inimesed seda vaatamas, mul hetked numbrit täpselt ei ole, aga sellega see on tuvalt, kes praegu jälgib seda protsessi ja mõtleb, et mainisid, et tulevad sellised e-konsultatsiooni variantid, aga need algavad alles kusagil järgmise aasta jaanuaris. Mis on muidu see märksõna, kus inimestel on ilma füüsilisele üritusele tulemata tegelikult võimalik kohe alati kaasa rääkida juba selle aasta vältel? Nii, et hea küsimus. No tegelikult meie strategia tiimi e-maili adressit ja meie strategia tiimi inimest on avati avatud. Eks siis võib Elo Tupits on meie osausnõunik, kes põhimõtteliselt tegelebki selle kaasemise osaus võimaust loomisega. Ma võib-olla tutvustan nõud kohe. Ja et me Ütleme niimoodi, et kõige lihtsam on ilmselt võtta ühendust euga või siis meil on ka veel üks projektireegi ja projektijuht Ando Kivipjärg, kes täna puhkusel ja otsesuhtus on see ilmselt selline parim viis, et kas kirjutada, heelistada, kohtuda. Eloadress on elo.tupits.hm.ee. Seal on kontaktid olemas, jah. Kui panna sisse hariduse teadusstrategia aastateks 2021 kuni 2035, siis leiab ilmselt kenasti selle lehe üles ja seal on siis aadress olemas. Lihtsalt just sellene, kes meid praegu otsa ülekandas vaatavad, kellel täna ei õnnestu võib-olla kaasa rääkida. Ja loomulikult ideedega on ju nõnda, et teldimuse peale tulevad ühed ideed, aga sõpradega suheldes tekib ju vahepeal kõvasti ideid juurde, et kuidas olla kaasatud. Üks küsimus on veel, ta ei ole otsed adresseeritud sulle, äkki oli varem nagu osaliselt eri ettekandes ka, aga vaatame, kas õnnestub vastata. Kas see elukestva õppe näitaja sisaldab ka vabaharidust või täiskasvanute huviharidust? Minu teada sisaldab, jah. Sisaldab, vastus siis sellele esimesele poolel ja teine pool küsimusest, kas mingi näitajaga saab mõõta ka ainult tööalast enese harimist? See sama näitaja, tal on erinevad komponente ja minu teada ka tööalane täenduskoolitus on eraldi välja toodud ja tegelikult kui me vaatame, et mille arvelt toimub see kasv praegu, siis enamasti ongi see tööalane täenduskoolitus. Ja kui mõõdiku teemale jutt läks, kas on sellist mõõdikut ka, et praegu me küsime, kas olete osalenud, aga kas meil sellist mõõdikut on ka, et kas sellest oli kasu? Et kas inimene nagu hindab, et ma osalesin ja ma sain seda kohe rakendada või äkki me lihtsalt osaleme hästi palju ja muud kui käime, aga ikka me ei saa vastust oma küsimuse näiteks. Et lihtsalt kui mängida korraks nende mõõdikutega, kas meil on kuidagi võimalik seda hinnata, kas me äkki juba midagi sarnast praegu kogume, mis annaks meile tagast, et kui efektiivsed me oleme. No me oleme tegelikult selle peale mõelnud, et kindlasti on üks viis, mida ka paljud koolitajad kasutavad ja head koolitajad kasutavad, on selline tagasid kogumine. Ja näiteks mõnede koolituste puhul, mida riik 
rahastab, me küsime tagasi vist kuus kuud peale koolituse õppu, kus me küsime ka selliseid küsimusi. Ja me vaatame ka objektiivselt, näiteks kui me hindasime meie eelmise perioodi täiskasvune koolitust mõju näiteks inimeste konkurentsivõimile tööturul, siis me kaotasime ka kvantmeetodid, et aru saada, kas näiteks Me näeme mingiskust vahet, et need inimesed, kes osalist versus need, kes ei osalinud, et nende hõivinjaid ja sisetulikud, kui ma eksis, see oli seda tüüpi muudel. Siin on erinevaid varianti ja tegelikult see küsimus on väga õige, sest kui me vaatame piaki tulemusi, siis me näeme, et meie näiteks kutsehaariduse, kõrkhaariduse, üldkeskhaariduse õpetajate oskused on tegelikult ka võrdlusprojektiivis päris head. Aga samas, kui me vaatame näiteks lisandväärtusse või tootlikusse näitajatele, siis võrreldes naaberriikidega meil on arengu ruumi, peab meil tõeldas. Ja küsimus ongi sellest, et miks me neid oskusi ei kasuta või siis miks nad ei realiseeru. Ja et need on väga õigustatud küsimused, et mida sa kommentaaridest näed. Kas ühe mõttega veel mängida, kui ma ainisid, et eelmise sellise majanduse madalama perioodi vältel tulid edukamalt toime need, kellel oli siis kõrgharidus või enda erialane haridus, kas seal võib väita ka sellist nii-öelda kaulsaalset elementi, et tänu sellel, et haridus oli ta kindlalt oli või kuhu ma suunan, on see mõte on sellega, et äkki lihtsalt need inimesed, kes olid edumeelsemad, lõpetasid muidu kooli ära ja käisid seal usinamalt, et ehk siis see nagu kohe kallutab seda. Ehk kas me saame väita, et see kõrgharidus aitas neil päriselt elus ka hästi toime tulla või äkki läksid kõrgharidust või erialast haridust omandama need, kes olidki kas siis ambitsioonikamad või kas siis pühendunud mõni tööand ja mõne tööandjale meeldib öelda, et võibolla see ei olegi tähtis, et kas ta, mille ta lõpetanud on, aga et ta on millegi lõpetanud, siis ma tean, et ta suudab asjad lõpuni viia. Et see on nagu see võime, mida ma väärtustan selle juures. Et kas seal on nagu sellist võimalik nagu kausaalse põhjus ka öelda või see lihtsalt on korrelatsioon seal? Jah, kui ma tundub, et ma juba Olime jõudnud sisulist aru teoda, nii et imselt see pild on kompleksne, nii nagu põhimõtteliselt sa just tõid välja, et on selliseid kausaalised põhjusi ja ka põhimõtteliselt selle vahel, et näiteks kui me hakkame vaatama, et vastuvõttesüsteeme, et keda me nõudlime, kes need inimesed on, kelle on liigipääs kõrkhaaridusele ja näiteks, kes need inimesed on, kelle on liigipääs keskhaaridusele näiteks, et Eestis võrreldes teiste riigidega, et võimalikult siin on seoseid ja kui me räägime näiteks kvaliteetsest haridussüsteemist või tuliviku haridussüsteemist, et me räägime põhimõtteliselt nii liigipäästavusest, et siis kõik inimesed, kes on võimelised, kes soovivad omandada näiteks kõrhaaridus, et need saaksid seda teha. Kuigi me räägime ka sellisest läbipääsetavusest, et need õpiteed, et nad mitte ainult nii-öelda paveril, vaid ka de facto, et nad ei oleksid kuidagi nagu tupik teed. Et Eestis on, noh, ütleme, imselt, noh, me ei saamugi vaadata või kaardistada selle strategia protsessis, et kas, kus kohas või mis need sellised mõõduskohad on. Et need inimesed, kes on võimelised, kelle on huvi, soovid, võimeid arenada, et nad saaks seda teha. Ja kui me räägime ka õukest võib-olla paradigmast, siis imselt, noh, ka sellest nii-öelda konseptsioonis sa leed vastus, et mis see kausaalisus võiks olla. Aga ma tegelikult isegi jätaks poole sellist küsimused ekspertidele äratada, et keda siin saalis põhimõtteliselt teolitega ekspertid ja meie partnerid ja see on selline huvitav nii mitte ainult tõenduspõhine arvate, vaid ka ideoloogiline debatt, et kuidas, mis suunas me peame arenema ja mida me peame nii-öelda selliseks kuudseks standardiks meie haridussüsteemi vaatas ja täiskasvunu haridussüsteemi vaatas. Aitäh, Tatjana. Aitäh. Suuret tänud.